ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എക്സാം ടോപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജോഗ്രഫിയുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും പിന്നെ നമ്മുടെ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് ലഭിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ കൂടി എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ചാനലിലേക്ക് വരിക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് കോൾ ദി അപ്പർ മോസ് ലെയർ ഓഫ് ദി ഏർത്ത് ഏർത്തിൻ്റെ അപ്പർ മോസ് ലെയറിനെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ദി അപ്പർ മോസ് ലെയർ ഓഫ് ഏർത്ത് ഈസ് കോൾഡ് ദ ക്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ക്രസ്റ്റ് എന്നാണ് ഏർത്തിൻ്റെ അപ്പർ മോസ് ലെയറിൻ്റെ പേര് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ മെയിൻ മിനറൽ കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് ഓഫ് ദ കോണ്ടിനെൻ്റൽ മാസ് അപ്പം കോണ്ടിനെൻ്റൽ മാസിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മിനറൽ കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ സിലിക്ക ആൻഡ് അലൂമിനിയം സിയാൽ എന്നുള്ളൊരു പേര് നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ സിലിക്കയും അലൂമിനിയം അപ്പോൾ സിയാൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു ടേം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് മിനറൽ കോൺസ്റ്റുവൻസിൻ്റെ പേര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം സിയാൽ എന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കുക സിലിക്ക ആൻഡ് അലൂമിനിയം ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് മിനറൽ കോൺസ്റ്റുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഓഫ് ദ ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റിൻ്റെ കോൺസ്റ്റുവൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കാം അത് സിലിക്ക ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം നമ്മൾ സൈമ എന്നാണ് ഈ ടേം പഠിച്ചതല്ലേ അപ്പം സൈമ എന്ന് ഉള്ള ആ ടേമിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ കിട്ടും എസ് ഐ സിലിക്ക എം എ മഗ്നീഷ്യം ഓക്കെ അപ്പം സൈമ എന്നുള്ള ടേം ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ കോർ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏർത്തിൻ്റെ ഒരു ലെയർ ആണ് ഈ കോറിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്ര എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ കോർ ഈസ് അബൌട്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ അപ്പം കോറിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അടുത്ത ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഓഫ് ദ കോർ കോറിൻ്റെ മെയിൻ കോൺസ്റ്റുവൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ദ മെയിൻ കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഓഫ് ദ കോർ ആർ നിക്കൽ ആൻഡ് അയൺ ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി നൂൺ ആസ് നൈഫ് അപ്പം കോറിൻ്റെ മെയിൻ കോൺസ്റ്റുവൻസ് നിക്കലും അയണും ആണ് അതിന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാനായിട്ട് നൈഫ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ടേം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി എൻ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിക്കൽ എഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയൺ ആണ് കാരണം അയണ് മറ്റൊരു പേരാണ് ഫെറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നൈഫ് എന്നാണ് ഈ കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടേം നൈഫ് എന്നാണ് നൈഫ് എന്നുള്ള ടേം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് നിക്കൽ ആൻഡ് അയൺ എന്നുള്ള ഈ ആൻസർ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഏർത്ത്സ് ക്രസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഏർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റോക്സ് ഓ പല ടൈപ്പിലുള്ള റോക്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് ഈ ഏർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ കോൾഡ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് എന്താണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് വെൻ ദ മോൾട്ടൺ മാഗ്മ കൂൾസ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് സോലിഡ് റോക്സ് ഫോംഡ് ഇൻ ദിസ് വേ ആർ കോൾഡ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് അപ്പം ഈ മോൾട്ടൺ മാഗ്മ കൂളായി അതൊരു സോലിഡ് റോക്കായി മാറും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന റോക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ഫോസിൽസ് എന്താണ് ഫോസിൽസ് ദ റിമൈൻസ് ഓഫ് ദ ഡെഡ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ട്രാപ്ഡ് ഇൻ ദ ലേസ് ഓഫ് റോക്സ് ആർ കൂൾഡ് ഫോസിൽസ് അപ്പം ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ആനിമൽസിൻ്റെയൊക്കെ പാട്ട് ഈ റോക്കിൻ്റെ ഓരോ ലെയേഴ്സിനിടയിൽ ട്രാപ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ഇഗ്നിയസ് ആൻഡ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് ഗോ ഉണ്ട് ഗ്രേറ്റ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് പ്രഷർ ഇഗ്നിയസും സെഡിമെ
ദേ ആർ ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇൻഡസ്ട്രീസിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയൺ അലൂമിനിയം ഗോൾഡ് യുറാനിയം എക്സെട്ര ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ മെഡിസിൻ ഇൻ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എക്സെട്ര അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഈ മിനറൽസ് അയൺ അലൂമിനിയം ഗോൾഡ് യുറാനിയം ഒക്കെ പോലത്തെ മിനറൽസ് നമ്മൾ മെഡിസിൻസിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മിനറൽസിൻ്റെ യൂസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഫ്യൂവൽസായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മെഡിസിൻസിലും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെൻഷൻ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രോക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അപ്പം നമ്മൾ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രോക്സ് പഠിച്ചായിരുന്നു ചാപ്റ്ററിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രോക്സും അതിനെ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റോക്സ് ആർ ഓഫ് ദ ത്രീ ടൈപ്സ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് മെറ്റാമോഫിക് റോക്സ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് റോക്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് വെൻ ദ മോൾട്ടൺ മാർക്മ കൂൾസ് ഇറ്റ് ബിക്കം സൂലിഡ് റോക്സ് ഫോംഡ് ഇൻ ദിസ് വേ ആ കൂൾഡ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഇഗ്നിയസ് റോക്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചപ്പം പഠിച്ച അതേ കാര്യം തന്നെ ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മതി അതായത് മോൾട്ടൺ മാർക്മ കൂട് ചെയ്യുമ്പം അത് സൂലിഡ് ആയിട്ട് ഒരു റോക്ക് ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന റോക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് പ്രൈമറി റോക്സ് ദേ ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് ഇൻക്ലൂസീവ് റോക്സ് ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് റോക്സ് ഇത് ഇഗ്നിയസ് റോക്സിനെ പ്രൈമറി റോക്സ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് ഇൻട്രൂസീ റോക്സും എക്സ്ക്ലൂസീ റോക്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സും ഉണ്ട് ഇനി ആ രണ്ട് ടൈപ്പ് നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സ്ക്ലൂസീ റോക്സ് വെൻ മോൾട്ടൺ ലാവ കംസ് ഓൺ ദി ഏർത്ത് സർഫസ് ഇറ്റ് റാപ്പിഡ്ലി കൂൾസ് ഡൗൺ ആൻഡ് ബിക്കംസ് സൂലിഡ് റോക്സ് ഫോം ഡി ദിസ് വേ ഓൺ ദി ക്രസ്റ്റ് ആർ കോൾഡ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബസാൾട്ട് അപ്പം ഏർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന റോക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂസി റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മോൾട്ടൺ ലാവ പുറത്തേക്ക് ഏർത്തിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് വന്ന് അവിടെ വെച്ചത് കൂളാവുകയും സോളിഡ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഏർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന റോക്കിനെ നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനിയൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബസാൾട്ട് അടുത്തത് ഇൻട്രൂസീവ് റോക്സ് സംടൈംസ് ദ മോൾട്ടൺ മാക്മ cools down deep inside the earth's crust solid rocks so formed are called the intrusive igneous rocks since they cool down slowly they form large grains for example granite avum earth inde ullil vachu thanne molten magma cool aayittu oru rock form cheyum aa rockine aanu nammal intrusive igneous rocks ennu parayunnathu inde oru example granite aanu ഓക്കെ അപ്പം ഏർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇഗ്നിയസ് റോക്കാണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ഏർത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൂസീവ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്താണ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് സ്മോൾ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഓഫ് റോക്സ് ആർ കോൾഡ് സെഡിമെൻറ്റ്സ് ദീ സെഡിമെൻറ്റ്സ് ആർ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ആൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ബൈ വിൻഡ് വാട്ടർ എക്സെട്ര ദീസ് ലൂസ് സെഡിമെൻറ്റ്സ് ആർ കംപ്രസ് ആൻഡ് ഹാർഡൻ ടു ഫോം സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാൻസൂൺ ഈസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം ഗ്രെയിൻസ് ഓഫ് സാൻഡ് അപ്പം ചെറിയ റോക്സിൻ്റെ ഓരോരോ ചെറിയ ഫ്രാഗ്മെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സെഡിമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെയും ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ സെഡിമെൻസ് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇത് കംപ്രസ് ആവുകയും ഹാർഡൺ ആവുകയും ചെയ്ത് റോക്സ് ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന റോക്സിനെയാണ് നമ്മൾ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് സാൻഡ് സ്റ്റോൺ അത് സാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെഡിമെൻസ് എല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേർന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു സെഡിമെൻറ്ററി റോക്കാണ് സാൻഡ് സ്റ്റോൺ അടുത്താണ് മെറ്റാമോഫിക് റോക്സ് വൻ ഇഗ്നിയസ് ആൻഡ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് ആർ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ഗ്രേറ്റ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് പ്രഷർ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു മെറ്റാമോഫിക് റോക്സ് അപ്പം ഇഗ്നിയസ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് ഒക്കെ നല്ല ഹൈ ഹീറ്റിലും പ്രഷറിലും ഒക്കെ ട്രാൻസ്ഫോം ആയിട്ട് മെറ്റാമോഫിക് റോക്സ് ആയിട്ട് മാറും അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ക്ലേ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു സ്ലീറ്റ് ആൻഡ് ലൈം സ്റ്റോൺ ഇൻ ടു മാർബിൾ ക്ലേ സ്ലേറ്റായി മാറുന്നതും ലൈം സ്റ്റോൺ മാർബിളായി മാറുന്നതും ഈ
ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്കിനി ഈ മൂന്ന് ലെയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ലെയറാണ് ക്രസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ അപ്പർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓവർ ദി എർത്ത് സർഫേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ തിന്നസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദി ലെയേഴ്സ് അപ്പം ഏറ്റവും അപ്പർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെയറാണ് ക്രിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും ബാക്കി രണ്ട് ലെയേഴ്സിനെക്കാളും വളരെ തിന്നാണ് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഓൺ ദ കോണ്ടിനെൻ്റൽ മാസസ് ആൻഡ് ഓൺലി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഓൺ ദി ഓഷ്യൻ ഫ്ലൂസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടിനെൻ്റൽ മാസിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓഷ്യൻ ഫ്ലൂസിൽ വെറും ഫൈവ് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ The continental masses are made up of silica and alumina. It is thus called a sial. The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. It is thus called a saima. Now, in the continental masses, there are two mineral constituents of silica and alumina. That is why it is called a sial. In the oceanic crust, there are two mineral constituents of silica and magnesium. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സൈമ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സിയാലും സൈമ എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഴുതാവുന്നതാണ് മാൻഡിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ബിനീത്ത് ദ ക്രസ്റ്റ് ഇറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് അപ് ടു എ ഡെപ്ത് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ബിലോ ദ ക്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ക്രസ്റ്റിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ആ ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ മാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അടുത്താണ് കോർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇന്നോസ് ലെയർ ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് ഈസ് അബൌട്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് നിക്കൽ ആൻഡ് അയൺ ആൻഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് നൈഫ് ദ സെൻട്രൽ കോർ ഹാസ് വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇന്നോസ് ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അത് നിക്കലും അയണും കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് നൈഫ് എന്ന് പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് എഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെറസ് ആണ് ഫെറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയൺ തന്നെയാണ് അപ്പം നൈഫ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ടേം നമുക്ക് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഈ സെൻട്രൽ കോറിൽ വളരെയധികം ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു റീജിയൺ ആണ് ഈ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഇവിടെ തീരുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും കൂടെ നോക്കണം അതായത് റോക്ക് സൈക്കിൾ എന്താണെന്നുള്ളത് പിന്നെ റോക്സിൻ്റെ യൂസസ് അതൊക്കെ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കൂട്ടത്തി പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാഞ്ഞത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ റോക്ക് സൈക്കിൾ ആ ഡയഗ്രാം കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കുക വരയ്ക്കാനല്ല ജസ്റ്റ് ആ പേരുകൾ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കുന്ന പോലെ നമുക്കത് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ജസ്റ്റ് ആ പടങ്ങളൊന്നും വരയ്ക്കണ്ട ആരോ ഇട്ട് എന്ത് അടുത്ത് എന്തായി മാറുന്നു എന്നുള്ള ആ ജസ്റ്റ് ടേംസ് മാത്രം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇനി അടുത്തൊരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസൊക്കെ ഓ